வெல்கம் டு பிக்சோவிஸ் அரினரியா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மனிதர்கள் தோற்றம் பற்றிய கதைய போன வீடியோல கீழடியோட தொன்மை வரலாற்றை பத்தி பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளாக படிப்பறிவு பெற்ற சமூகமான தமிழ் சமுதாயத்தை பற்றியும் திராவிடர் தொடக்கம் பற்றியும் பார்க்கலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா அத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அனைத்து மனிதர்களின் தொடக்கத்தை அதாவது தோற்றத்தை அவர்களின் தொன்மை கதையை பற்றி பார்ப்பது சரியாக இருக்கும் என்று நினைத்து இந்த வீடியோவை இன்னைக்கு நான் பிரசன்ட் பண்றேன் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா திராவிடர்கள் ஆரியர்கள் வெள்ளையர்கள் கருப்பர்கள் என்றெல்லாம் பெயர் வைத்துக் கொண்டவர்கள் நாம் தான் சயின்ஸ் படி குரங்கிலிருந்து மனிதன் தோன்றி இருக்கலைனா அந்த குரங்கு மனிதன் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கலைனா குளிருக்கு பயந்து சாப்பாடு தேடிட்டு ஊர் இல்ல நாடு இல்ல கண்டம் விட்டு கண்டம் அதாவது ஒவ்வொரு காண்டினன்ஸ் தாண்டி அவன் போயிருக்கலைனா ஆரியம் ஏது திராவிடம் ஏது அமெரிக்கா ஏது கனடா ஏது எப்படி பார்த்தாலும் மனிதன் மூல ஓவரா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வளர்ச்சியோட சேர்ந்து பல பிரச்சனைகளும் உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு மனித இனம் தோன்றியது எப்போது மனிதன் ஆறறிவு ஜீவியாக மற்ற உயிரினங்களை விட தனித்துவமாக ஆனது எப்போது மற்ற உயிரினங்களான பறவைகள் விலங்குகள் மரங்கள் கடல் உயிரினங்கள் இவையெல்லாம் பல்வேறு இனங்களாக இருக்க மனிதன் மட்டும் ஏன் ஒரே மனித இனமாக இருக்கிறான் உருவத்தில் சிறியதாய் இருந்தாலும் மிக பெரும் உடல் வலிமை இல்லாமல் இருந்தாலும் மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாவற்றை காட்டிலும் மிக குறைவான எண்ணிக்கையிலேயே இருந்த மனித இனம் அசுர வளர்ச்சி பெற்று மற்ற அனைத்து உயிரினங்களையும் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் அளவுக்கு வளர்ந்தது எப்படி தற்பொழுதைய ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அதாவது அறிவு ஜீவியாக மனிதன் உருவெடுத்தது எப்போது இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடைகளை பார்ப்போம் சுமார் மூன்று கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் மனிதனையொத்த அல்லது மனிதன் போன்ற தோற்றமுடைய உயிரினங்கள் வாழ்ந்தனர் தி கிரேட் ஏப்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஹோமினிட்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டனர் ஆதி மனிதர்கள் ஹோமினிட்ஸ் என்பது குரங்கு வகையை பொதுவாக அழைக்கும் பெயர் கொரில்லா சிம்பன்சி ஒராங்குட்டான் இவை அனைத்தும் ஹோமினிடே என்ற குடும்பத்தை சார்ந்தவை மனிதனை பொதுவாக ஹோமோசேப்பியன்ஸ் என்று அழைப்பர் இது மனிதனுக்கான சயின்டிபிக் நேம் அல்லது நோமன் கிளச்சர் ஆகும் இதற்கு லத்தின் மொழியில வைஸ் மேன் அல்லது அறிவுள்ள மனிதன் என்று அர்த்தம் ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்த மிருகங்கள் பல குணாதிசயங்களோடையும் உருவம் வாழ்விடம் உணவு உட்பட பல விஷயங்களில் வேறுபட்டு பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு கால சூழ்நிலைகளில் இருக்கும் போது மனிதன் மட்டும் தொடக்கம் முதலே எப்படி ஒரே இனமாக இருந்திருக்க முடியும் வாய்ப்பில்லை தானே ஹோமோ எரக்டர்ஸ் ஹோமோ ஹேபிலிஸ் நியண்டர்தால்ஸ் ஹோமோ ஃபுளோரன்சிஸ் இப்படின்னு இன்னும் பல இனங்களாக உலகின் பல்வேறு இடங்களில் அந்தந்த சூழ்நிலைகளுக்கும் இடத்துக்கும் தட்ப வெப்பத்துக்கும் தகுந்தவாறு வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் பலவாறான தோற்றம் உயரம் எடை என பல்வேறு மனித இனங்களாக வாழ்ந்ததாக சொல்கின்றனர் இப்படி பல்வேறு இனங்களாக வாழ்ந்த மனிதர்கள் பரிணாம வளர்ச்சியினால் பல மாறுதல்களையும் அடைந்து தற்போதுள்ள அறிவுள்ள மனிதனாகிய சேப்பியன்ஸ் என்ற நிலைக்கு வந்துள்ளான் காலத்தின் பல நன்மை தீமைகளை கடந்து தற்போது ஹோமோசேப்பியன்ஸ் என்னும் ஒரே மனித இனமாக மனிதர்கள் மிஞ்சியுள்ளனர் கிரேட் டைப்ஸில் இருந்து தோன்றிய மனிதர்கள் ஹோமோ எரக்டர்ஸ் எனப்பட்டனர் ஹோமோ எரக்டர்ஸ் என்பதற்கு நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடியவன் என்பது பொருள் இந்த மனிதனால் நெருப்பை உருவாக்க முடிந்திருந்தது ஆனால் அவனது மூளை அளவோ மிக சிறியதாகவே இருந்தது இரண்டு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆப்பிரிக்காவில் தோன்றிய ஹோமோ ஹேபிலிஸே சேப்பியன்ஸின் உண்மையான மூதாதையர் என்று கூறலாம் ஹேண்டி மேன் என்று அழைக்கப்பட்ட ஹேபிலிஸ் மனிதர்கள் மிகச்சிறிய உருவ தோற்றமுடையவர்களாக இருந்தனர் மூன்று முதல் நான்கரை அடி உயரமே இருந்தனர் அவர்கள் ஹியூமன் ஆரிஜின் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட மூன்று கோடி ஆண்டுகளாகவே மனித இனம் பூமியில சுற்றி திருந்ததாக சொல்கின்றனர் ஆனால் இரண்டு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றிய நியண்டர்தால்ஸ் மனிதனே தற்போதுள்ள மனிதனுக்கு கிட்டத்தட்ட நெருங்கிய தோற்றம் கொண்டிருந்தான் நார்தன் யூரோப் பகுதிகளில் மிக குளிர்ந்த வெப்பநிலை மற்றும் பனி சூழ்ந்திருந்த இடங்களில் வாழ்வதற்கான வாழ்வாதாரங்களை கொண்டிருந்தனர் நியண்டர்தால் மனிதர்கள் என்னதான் பல மனித இனங்களாக உலகின் பல இடங்களில் பறவை கிடந்தாலும் தற்பொழுது மிஞ்சி இருப்பது ஹோமோசேப்பியன்ஸ் என்னும் ஒரே மனித இனம்தான் இதில் இன்னும் அறிய முடியாத விஷயம் என்னவென்றால் நேச்சுரல் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் என்னும் இயற்கையின் மிகச்சிறந்த வாழ்வதற்கு தகுதியான உயிரினங்கள் மட்டுமே இதுவரை தழை தொங்கி வாழ்ந்துள்ளன வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இதே போட்டி மற்றும் தகுதி அடிப்படையில்தான் 
மற்ற மனித உயிரினங்கள் அழிந்தனவா அல்லது மனிதனால் அழிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் டோடோ மேமூத் இன்னும் மனிதன் சுயநலத்தினால் அழியும் தருவாயில் உள்ள மற்ற உயிரினங்கள் போல மற்ற மனித இனங்களும் அழிக்கப்பட்டனவா என்பது மட்டும் இயற்கைக்கும் அதன் மறைந்து போன வரலாற்றுக்கும் மட்டுமே தெரியும் இப்படி பல மனித இனங்கள் வாழ்ந்து மறைந்திருந்தாலும் தற்போதுள்ள ஹோமோசேபியன்ஸ் மனிதனின் மூதாதையர் தோன்றிய இடம் ஆப்பிரிக்கா ஆப்பிரிக்காவில் முதன் முதலில் தோன்றிய மனிதர்கள் தங்களின் அதிகப்படியான நாட்கள் அங்கேதான் இருந்திருக்கிறார்கள் இதுவரை கிடைத்திருக்கும் ஃபாசில்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் படி அதாவது படிமங்கள் படி இப்பொழுது இருக்கும் மனித இனமான ஹோமோசேபியன்ஸ்களுக்கு மிக அருகில் அதாவது மிக அதிகப்படியான நெருங்கிய தோற்றம் கொண்டிருந்த நியண்டர்தால் மனிதர்களின் ஃபாசில்ஸ் எத்தியோப்பியாவில் உள்ள ஓமோ கிபிஷ் என்ற இடத்தில் கிடைத்துள்ளன எதிர்காலத்தில் இதை விட பழமையான ஃபாசில்ஸ் படிமங்கள் ஏதாவது கிடைக்குமா என்பது தெரியாது அப்படியே ஏதாவது கிடைக்க பெற்றாலும் தற்பொழுதைக்கு மிக பழமையான ரெக்கார்ட்ஸ் இங்கே தான் கிடைத்திருக்கு இதை வைத்து தான் நாம் எங்கு எப்போது தோன்றினோம் என்று அறிய முடிகிறது கிடைத்திருக்கும் ஜெனட்டிக் அதாவது மரபணு மற்றும் பாலியன்டாலஜிக்கல் அதாவது புதை படிமவியல் படி கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்த எதிர்பாராத மிகப்பெரிய கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் சிலவற்றினால் பூமியின் தட்பவெப்பம் அதிரடியாக குறைய தொடங்கி மிக மோசமான ஒரு பனி காலத்துக்கு வித்திட்டது இது நம்மால் அறியப்பட்ட கடைசி ஐசேஜ் ஆகும் இதன் தொடர்ச்சியாக கடும் குளிர் மற்றும் உணவு பற்றாக்குறை முதலிய காரணங்களால் நமது ஆப்பிரிக்க மூதாதையர் நிலைமையை சமாளிக்க அங்கிருந்து நகர துவங்கினர் கிமு அறுபதாயிரம் முதல் எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு நடுவே பூமியில் நடந்த பல அதிரடியான நிகழ்வுகளால் உலகின் மொத்த மனிதர்களின் எண்ணிக்கை வெறும் பத்தாயிரம் என்ற அளவுக்கு குறைந்ததாக சொல்கின்றனர் அறிவியலாளர்கள் கிட்டத்தட்ட நூலிழை அளவிலேயே தொங்கிக் கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும் மனித இனம் இந்த நிகழ்வுகளின் தொடர்ச்சியினால் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து நகர ஆரம்பித்தது மனித இனம் இப்படி எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆரம்பித்து பல இடங்களில் சுற்றி திரிந்து வாழ்வதற்கு தகுதியான இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து வாழத் துவங்கினர் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கடல் வழியாக தென்கிழக்கு ஆசியா முதல் ஆஸ்திரேலியா வரை குடியேறினர் கடல் வழி பயணம் மேற்கொண்ட இந்த மக்கள் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் குடியேறியது கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு சரி நீங்க கேட்கலாம் அறிவோ அறிவியலோ அவ்வளவாக வளர்ச்சி அடையாமல் இருந்த கற்காலத்தில் கடல் வழி பயணம் எப்படி சாத்தியமா இருந்திருக்க முடியும்னு அவ்வளவு தூரம் ஆழம் எல்லாம் எப்படி சமாளித்திருக்க முடியும் என்றால் அந்த காலகட்டத்தில் கடலில் அவ்வளவு ஆழம் இல்லை இதனால் ஒரு இடத்திலிருந்து மக்களால் மற்ற இடங்களுக்கு வெகுவாக கடந்து செல்ல முடிந்திருக்கிறது கண்டம் விட்டு கண்டம் அதாவது கான்டினென்ஸ் ஒவ்வொன்றிலும் மனிதன் குடிபெயர்ந்து செல்ல இது ஒரு முக்கிய வழியாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏசியாவிலிருந்து நார்த் அமெரிக்கா வரை வெறும் தரைப்பாலங்கள் மூலமாகவோ சிறு கட்டுமரங்கள் அல்லது படகுகள் மூலமாகவோ கடந்து சென்றிருக்க வேண்டும் இது நடந்தது கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இதே போல் சவுத் அமெரிக்காவில் அதாவது தென் அமெரிக்காவில் மனிதன் குடியேறிய காலம் சுமார் பதினையாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இதை ஐசேஜின் ஒரு வரப்பிரசாதம் என்று கூட சொல்லலாம் பனிப்பாலங்கள் மற்றும் தரைப்பாலங்கள் மூலமாகவே மனிதன் அவ்வளவு தூரம் நடந்து சென்றிருக்கிறான் அதன் பின் ஐசேஜ் முடியும் போது கடல் நீர் மட்டம் உயர உயர தங்கள் குடியேறிய இடங்களிலேயே பெர்மனண்டாக தங்கும் நிலை இருந்திருக்க வேண்டும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அப்படி ஆப்பிரிக்க மனிதன் குடியேறிய இடமாக நாம் கருதுவது இன்றைய சவுத் இந்தியா அப்பொழுது இலங்கையும் தமிழகத்தின் ஒரு அங்கமாகவே நிலப்பரப்பிலும் நீண்டு இருந்திருக்க வேண்டும் தென்னிந்தியா உட்பட தென்கிழக்கு ஆசியாவில் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு குழு செட்டிலாக தொடங்கியிருந்தது அதே சமயத்தில் இரண்டாவதாக ஒரு மைக்ரேஷன் நடக்க ஆரம்பித்திருந்தது அப்படி ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கிளம்பிய இரண்டாவது குழு மிடில் ஈஸ்ட் மற்றும் சென்ட்ரல் ஏசியா வரை பரவி சென்றார்கள் இந்த வாக்கில் தான் நார்த் ஏசியா அதாவது வட ஏசியா மற்றும் யூரோப் போன்ற பகுதிகளிலும் குடியேற துவங்கினர் ஆப்பிரிக்காவில் தோன்றிய முதல் மனித இனம் வாழ்வதற்கு தகுதியான இடங்களை தேடி திண்டாடி கண்டுபிடித்த இடங்கள்தான் உலகில் கண்டங்களாகவும் நாடுகளாகவும் மாநிலங்களாகவும் உருவாகின ஒவ்வொரு நாட்டின் தட்பவெப்பத்துக்கும் தகுந்தவாறு இவ்வாறுதான் நிறம் 
உணவு உடை பழக்க வழக்கங்கள் உருவாகின இந்த நாடோடி வாழ்க்கை ஓரளவுக்கு முடிவுக்கு வந்தது மனிதன் வேளாண்மையை அதாவது விவசாயத்தை கையில் எடுத்த போதுதான் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்த முதல் பசுமை புரட்சியே பிற்கால மனிதனின் வேட்கைகள் தோன்ற காரணமாயிற்று ஒரே இடத்தில் பயிர் செய்து வாழ்வதற்கும் குழுக்கள் அல்லது சொசைட்டிகள் போல் அமைத்து கூட்டாக வாழ்ந்து தங்களை தற்காத்து கொள்ளவும் தங்கள் எண்ணிக்கையை பெருக்கவும் ஆரம்பித்திருந்தனர் பொதுவாகவே கூட்டங்களாகவே வாழ்ந்து வந்த அவர்கள் கூட்டமாகவே வேட்டையாடி வந்தனர் மிக பெரிய அளவும் தோற்றமும் உடைய காட்டெருமைகள் யானையை விட பெரியதான மாமூத்கள் குதிரைகள் மான்கள் போன்றவற்றை உருவத்தில் சிறியதாயிருந்த மனிதர்கள் விரட்டியும் வேட்டையாடியும் கொன்றனர் கிடைத்த மாமிசம் மற்றும் தோலை பயன்படுத்தினர் கிடைக்கப்பெற்ற தந்தங்கள் எலும்புகளை கொண்டு குகை ஓவியங்கள் மற்றும் சித்திரங்கள் தீட்டினர் இருபத்தையாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள ஒரு குகையில் வரையப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் உருவமே உலகின் முதல் ஓவியமாக கருதப்படுகிறது ஓரளவுக்கு தற்காப்பு மற்றும் உணவு உற்பத்தி செய்யும் உத்தியை புரிந்து கொண்ட மனிதர்களின் எண்ணிக்கை பன்மடங்காக உயர துவங்கியது அதன் பின் மெதுவாக தலை தூக்க ஆரம்பித்தவைதான் எல்லைகள் அமைத்து ஊர்கள் கிராமங்கள் நகரங்கள் ராஜ்யங்கள் என உருவாக ஆரம்பித்தது பொதுவானவற்றை அதாவது நிலம் நீ மலை என்பனவற்றை சுயமானதாக பார்க்கும் மனப்பாங்கு மனிதனிடம் மெல்ல உருவாக ஆரம்பித்திருந்தது மனிதம் பேசவும் ஆரம்பித்திருந்தான் சுமார் எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மனிதன் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து நகர தொடங்கியதாக பார்க்கிறோம் நீண்ட காலமாக வாழ்ந்திருந்த அந்த இடத்தை விட்டு நகர்வதற்கு காரணம் என்ன பல்வேறு சூழ்நிலைகள் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் இவை போன்ற காரணங்களால் மாற வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டன மனிதர்களும் விலங்குகளும் அப்படி நடந்த ஒரு முக்கிய நிகழ்வு தோபா எரிமலை வெடிப்பு இந்தோனேஷியாவின் சுமத்ரா தீவுகளில் இருந்தது அந்த எரிமலை இன்றளவும் சுமத்ரா தீவுகள் பல எரிமலைகளை கொண்டுள்ளது கிமு எழுபத்தைந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வெடித்து தன் எரிமலை குழம்பு முழுவதையும் கொட்டித்தீர்த்த அந்த தோபா எரிமலையின் நிகழ்வினால் பூமி முழுவதும் ஒரு தூசி படலத்தால் சூழப்பட்டது அதனால் சூரியனின் ஒளி பூமிக்குள் உட்புக முடியாத அளவுக்கு ஒரு இடைவெளி உருவாகியது இதனால் பூமியின் தட்ப வெப்பம் படிப்படியாக குறைந்தது சில ஆண்டுகளிலேயே பூமியின் வெப்பநிலை மிக கடுமையாக குறைந்து உரைப்பணி காலம் அதாவது ஐஸ் ஏஜ் உருவாக தொடங்கியது இதுதான் நாம் அறிந்த கடைசி ஐஸ் ஏஜ் இந்த ஐஸ் ஏஜின் தாக்கத்தினால் தான் மனிதர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறை குறைந்து அவர்கள் பெட்டரான வாழ்வதற்கு நல்ல இடங்களை தேடி நகர ஆரம்பித்திருந்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தெற்காசிய நாடுகளை நடுங்க வைத்த சுனாமி அலைகள் உருவாக காரணமான நிலநடுக்கம் ஆரம்பித்ததும் இதே சுமத்ரா தீவுகளில் தான் எழுபத்தைந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த எரிமலை வெடிப்புக்கும் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு நடந்த சுனாமிக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குமோ என்று யோசிக்க வைக்கிறது இந்த இரு சம்பவங்களும் மீண்டும் பிக்சோவேஸ் அரை நிறையாவில் சந்திக்கலாம் பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க யோசிக்க வச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ